ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണത് ചാർജസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ മാസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലെ മാസ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിലും ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷനിലൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷനിലെ ആ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ മാസ് എങ്ങനെയാണോ ഏത് റോളാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പ് റോളാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജും ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പക്ഷേ നമ്മൾ എസ് ഐ ബേസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ചാർജാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മാസ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ചാർജ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളോം സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അറിയും ഐ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് എന്നുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ ടി തന്നെയാണ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ബൈ ടി എന്നുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ടി സോ ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഈക്വൽ ടു എ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ചാർജിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൂളം രണ്ടാമത്തത് ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചാർജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഇനി ചാർജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നാണ് ഇതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ചാർജ് റെസ്റ്റിലാവുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇലക്ട്രോ മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് റെസ്റ്റിലാവുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓഫ് ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ചാർജ് റെസ്റ്റിലാവുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ വേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചാർജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ചാർജിൻ്റെ എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പക്ഷേ ഈ ഫോഴ്സിലേക്കും ഫീൽഡിലേക്കും പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കും കിടക്കണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചാർജസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസിന് ശേഷം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ചാർജ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡ് കിട്ടുക അത്രയും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് വരുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പോലെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇപ്പോൾ ചാർജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ട
അപ്പോൾ ഈ നാല് ചാർജസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നെറ്റ് ചാർജ് ഈ ബോക്സിലുള്ള നെറ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ പറയാം ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു ഫോർ എന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ സൈനും കൂടെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യു ടു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്നും കൂടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നെറ്റ് ചാർജ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം അഡിറ്റീവ് അഡിറ്റീവ് നേച്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നെറ്റ് ചാർജ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് നമുക്ക് വെറുതെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അർത്ഥമുള്ളൂ ഞാൻ സമ്മിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് സമ്മാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് സമ്മാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഇത് വെക്ടർ സമ്മാണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് ചാർജസ് എന്തായാലും സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടി ഒന്ന് ചാർജ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആവാം രണ്ടാമത്തത് ഈ ചാർജസ് സ്കാലാർ ആണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ല അപ്പോൾ സ്കാലാർ സം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതലില്ല കാരണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വരുന്നത് കൊണ്ട് ഓൾജിബ്രൈക്ക് സം എന്നാണ് ഓൾജിബ്രൈക്ക് സം അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ ചാർജസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജിൻ്റെ നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജും ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണ എഴുതണ എഴുതണേൻ്റെ ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ചാർജിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഈ ചാർജസ് പോസിറ്റീവും ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം അപ്പോൾ ചാർജസ് ആർ ഓഫ് ടു കൈൻസ് ചാർജസ് ആർ ഓഫ് ടു കൈൻസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചാർജസ് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെക്ടർ ആണോ സ്കാലാർ ആണോ ചാർജസ് ആർ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ചാർജിൻ്റെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ചാർജിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് നമുക്ക് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ അപ്പോൾ ഈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എനർജീൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക എന്തായിരുന്നു എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസും പറയാം ചാർജസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഓക്കെ ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം ചാർജസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു ചാർജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല ഐസൊലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചാർജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുക റബ്ബിങ് ഇൻഡക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചാർജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കും അപ്പോൾ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല
can be created. So, this is conservation of charges in the statement. So, these four properties, these four properties, these four properties, we will go to the months like in session. Look, the four properties we have already seen. The four charges are the four properties. Quantization. Charge in the Anjamatha property, quantization. Anna. Quantization is a property, a very important property. If you have a property, you can learn this property. Because it is very important, this is the charge in the e property. This e charge in the e property is the main reason. What is the charge? Charge arises due to transfer of electrons e your statement on quantization of charges in the reason in that the meaning charge in down angle electron transfer in electron only give your body in the pair body like a kitten I'm going to give our body code come in a transfer of electrons which is a charge in double low in the ladder quantization of charges in the basic property and that is charge electrons on a transfer is that electron per alkyl kitty or electron kitty now by a good electron negative charge I don't know a negative charge in the electron or alcohol to go to combo positive charge now where are we the deal for your body to charging in the gun career electrons in the transfer on an electrons in the transfer karna matra on a charging not a cool other on a quantization of charge in the basic principle but a quantization in the property the law okay quantization in the property either a charge in a you know charge in a queue on a denote another either a charge in a you know the n e in the formula is a bit okay any charge can be written in the form n e any charge can be written in the form n e where n is an integer where n is an integer and then integer on a negative numbers zero positive numbers positive numbers and all numbers will have minus one minus two minus three zero one two three the king digits on one point two in this area minus one point two in this area of integer multiple of e char in on all charge of charge on one electron charge of one electron okay but e formula Eldan patum any charge. Either a charge name in e in the formula Eldan patum. It is a quantization of charge in the law. Then the concept. I think it is equation on a main at a quantization of charge in the property. For another. Tell a book a little. Tell a book a little. Q equal to plus or minus n e in the corner. Then you don't correct an error. I will end in an integer and I love another program and then a whole number number. I'll get in a natural numbers and about it. Natural numbers on a one two three four negative good to love negative in good incorporate the amount of done a plus or minus but I love it. A plus up a minus whole number minus two minus three of the one other event it on. But then I'm going to show you Q equal to an email. Okay. Q equal to plus or minus any doubt. But current number integer none for it. Okay, let's have a transfer of electrons on an Adam E equation. I'm going to have a look at what a body and the electron and a transfer of the ends electron no where a body could go to okay. But he body could get an a charge will be five E five E. Okay, I didn't edit a very body to five electrons in a ticket to get to my negative charge. I could turn around it. Our body in the charge it for pretty all the charge minus five. Clear or not? That is the quantization equation important. That is the importance of 5.5 E. No, because it is not the transfer of electrons. Okay? It is the 3.4 E. It is the root 3 E. Because it is the number of points in the electrons. So, one electron, two electrons, four electrons, five electrons, six electrons, six electrons, six electrons. How do you transfer it? That is the N and the integer. So, all the charge values are possible. No. Quantization is the structure of atoms in the chemistry chapter. Quantization of energy levels. अधिनिर्द्र मीनिंग है ना दाने एल्ला एनर्जी लेवल्स में पॉसिबल आला आधे बोले तो नहीं आने ये बड़ा एल्ला चार्जेस में पॉसिबल आला फॉर एक्साम्पल इपन यानी दिन में एक्सप्लेनेशन लोड़ा ना कदम आने से लाऊं वो ई नल्ला इधर वैल्यू 
നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ ചാർജ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എന്നുള്ളതിൽ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മാത്രമേ ചാർജ് ആയിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെക്കാം ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സസ് ഇൻ എ ബോഡി ഓഫ് ചാർജ് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കൂടും അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് ആണ് ഒരു ബോഡിയിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കൂടും എന്താണ് എക്സസ് അധികം അപ്പോൾ അധികം ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി അധികം ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കൂളം എന്നുള്ള ചാർജ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിന് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ചെയ്യുക ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ അതിൽ എത്ര എന്നുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എൻ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ഇ വേർ ക്യൂ ഈസ് മൈനസ് നോക്ക ഈ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിവിടെ ഇ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടിയാൽ മതി സോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സും ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീനും മേലേക്ക് വന്നാൽ ടെൻ റേസ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ റേസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എക്സസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബോ ഈ ബോഡിയിൽ മുപ്പത് ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈ ചാർജ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കോണ്ടൈസേഷൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അല്ലേ കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലല്ലേ ചാർജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ മിനിമം ചാർജ് മിനിമം ലോവസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണിത് ഓക്കെ ലോവസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിൾ ഏതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ഓക്കെ അടുത്ത് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അപ്പോൾ ഈ ഇത് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് ഏറ്റവും മിനിമം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിബിൾ അതിന് ശേഷം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചാർജാണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചാർജാണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം എന്നുള്ള ചാർജ് പോസിബിളാണോ അല്ല കാരണം ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ഇത് എത്ര ഇലക്ട്രോണെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലായിരിക്കും ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാർജ് ചാർജ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ മനസ്സിലായില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചാർജസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല ഈ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ചാർജസ് മാത്രമേ പോസിബിളായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഈ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ചാർജസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ക്വാണ്ടൈസേ
to produce one coulomb charge. Okay, one coulomb charge produce one coulomb charge produce number of electrons transferred at three are. In the we will consider it. Now, Q equal to one coulomb. We find the end n Same the problem Q equal to n e. N equal to Q by e. Q is one coulomb divided by electron charge is 1.6 into 10 raised to minus 19. Now, so, this 10 raised to 19 10 raised to 19 divided by 1.6. Okay, this is the same thing. 6.25 into 10 raised to 18 electrons. This is by heart. This is useful. For example, random charge of electrons is into 2. If you have charge of the number of electrons, you can into 3. Now, if you have one coulomb charge is how many electrons are transferred? 6.25 into 10 raised to 18 electrons are transferred. So, one coulomb charge is corresponding to the huge number of electrons are transferred. So, let's one coulomb charge is 1.1 coulomb charge is possible. For example, we have 2 into 10 raised to minus 19 coulomb charge is possible. Now, we have to do this. This is one coulomb charge is possible. Because there are number of electrons. 1.1 coulomb charge is possible. Now, we have to do this. Now, I have a simple example. I have to transfer electron. One coulomb charge is possible. Transfer it. If electron would transfer it, the charge is 1 plus. 1 coulomb is 1 plus. 1 plus. 1 electron is charge. 1.6 into 10 raised to minus 19. If one more electron is added to 1 coulomb charge. One coulomb charge is one electron is added to 1 plus 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb is added to the charge. This is the same thing. If you have 0.000, you have 10 raise to minus 19, you have 19 decimal places. Total 1.6. Now, the next possible charge is 1.00 up to 1.6 coulomb. अपन इंगेने जो चोदे थे ना अर्थात लेंदे 1.1 कोल अंडो 1.01 कोल अंडे 1.001 कोल अंडे यहाँ पर मात्रा आदेत 19 डेसिमल प्लेस है तुम्हारे मात्रा ना हमलोग ने उन्ना आलेख करना आवश्यक भी रहूँगा अतो उन्नत है ना ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है इतने चार्ज इंडे इन्नल लगे ना हमको विजारी करने भेजू अदा इधर नमल नए तो पढ़ने बोले चरिये चार्जेस आऊँगे चले चार्जेस तो पॉसिबल अल्लाह तक केस भेजू पक्षे वैलिये चार्ज आऊँगे चार्जेस ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है इतने डर का अब अदा आने बढ़ता इम्पोर्टेंट है इतना कॉन्सेप्ट चार्जेस आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस इन मैक्रोस्कोपिक लेवल इन्दर ना मैक्रोस्कोपिक लेवल वैलिये ऑब्जेक्ट अली वैलिये चार्ज इन्दर लेवल Microscopic level, the charges are almost continuous. Because, if you have 1 coulomb, then you have 19 decimal places. That's why we can get almost continuous. That's why the charges are almost continuous in microscopic level. If you have an example, let's take a few points. If you have a few points, I will use dotted lines. Dotted points use it as a line. These dotted points are alone, correct, and thousand. Then, you can see that the charge is correct. We can see that it's almost a continuous line. That's the concept. Okay? There is a little bit of a charge. There is a little bit of a charge. We don't have to worry about the dotted line. There is a little bit of a charge. We don't have to worry about the continuous side. That's the case. Now, that's the case. 1.2 coulomb, 1.3 coulomb. We don't have to worry about it. That's the case. 
ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചാർജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം ചെറിയ ചാർജ് മീൻസ് ടെൻ എച്ച് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആകുമ്പോൾ അത് എന്ന് ഇൻഡിജർ ആണോ കിട്ടുന്നത് അല്ലാത്ത ആണോ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ഒരാൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എൻ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ഇ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സോറി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്നല്ലേ കിട്ടുക ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ സിക്സ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നാൽ കിട്ടുക വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇൻഡിജർ ഈ ഇൻഡിജർ അല്ല അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ നോട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോട്ട് പോസിബിൾ ഈ ചാർജ് എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല ക്വാണ്ടൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കോണ്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് എഴുതുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിസ് ഏത് ചാർജ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലേ ചാർജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻഡ് ചാർജ് ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് വരിക ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചില ചാർജസ് അവൈലബിൾ അല്ല പോസിബിൾ അല്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അത് ഈ കോണ്ടൈസ്ഡ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചാർജസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ വലിയ ചാർജസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ ചാർജസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ലെവൽസ് പോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ചാർജസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മള് 
मोड ऑफ चार्जिंग सैकंड मोड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बै चार्जिंग बै इंडक्ष इंडक्ष अर्थम कॉन्टाक्ट नो कॉन्टाक्ट मनस इंडक्ष नो कॉन्टाक्ट ओके अब रु बॉडीस चार्ज चार्ज तमिल कॉन्टाक्ट पा अब ई केस नमुक निर्बंध और बॉडी चार्जडाव अब चार्ज बॉडी प्रसन्स अणचाजड बॉडी एंतने चार्जाव अदान नाम नोक अब इन स्टेप बै स्टेप प्रोसीजर एन सी आर्टिल अब अद नमुक मनस फस्ट स्टेप और चार्ज बॉडी ने फॉर एक्सापि पॉसिटीवली चार्ज बॉडी ने 
ഞാൻ രണ്ട് അൺചാർജ്ഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് അൺചാർജ്ഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടച്ച് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാൾക്കും എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണത് ഇത് ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഇത് രണ്ടും അൺചാർജ്ഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് അൺചാർജ്ഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇതിൽ ഒരു സ്ഫിയറിന് രണ്ട് സ്ഫിയേഴ്സിന് ചാർജ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിയറിനെങ്കിലും ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുക കാരണം രണ്ടും അൺചാർജ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെന്നില്ല ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പം അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റ് ഇയാൾക്ക് ഒരു മൊത്തത്തോടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഈ സ്ഫിയറിന് മൊത്തത്തോടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ന്യൂട്രൽ ബോഡിയിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറച്ചും കൂട്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാം നോക്കാം ഈ ഇവിടെ ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവരെ ഈ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് മാറ്റാതെ രണ്ടാളെയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ എക്സസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരും ഇവിടെ എക്സസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ റോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഈ റോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എക്സസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നോക്കുക ഇൻ എഫക്റ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അൺചാർജ്ഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരെ ചാർജ്ഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചോ ഇല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ റബ്ബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചോ ഇല്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇവിടെ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ബൈ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ബൈ വിച്ച് ചാർജിങ് ബൈ വിച്ച് എൻ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട് എൻ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഗെറ്റ്സ് ചാർജ്ഡ് ഗെറ്റ്സ് ചാർജ്ഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട് a charged object without contact without contact okay ee method aanu ee method of charging aanu charging by induction okay le appo ee 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 or process inde kooda thanne enchiyattile vera or example aayittu or or karyam kodu parannittundu appo nammal eduthu or sphere e ullu or sphere e ullengil endu cheyum nalla appo or sphere e ullengil nammal ivade പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് ബോഡി തന്നെയാണുള്ളത് ഒരു സ്ഫിയറേ ഉള്ളൂ അൺചാർജ് ആയിട്ട് ഈ അൺചാർജ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡി അപ്പോൾ ഇത് ചാർജ്ഡ് റോഡ് ചാർജ്ഡ് റോഡ് ഇത് അൺചാർജ്ഡ് സ്ഫിയർ അൺചാർജ്ഡ് സ്ഫിയർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാർജ്ഡ് റോഡ് അൺചാർജ്ഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാളുടെ അകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇവിടെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണത് കാരണം ഈ റീജിയനിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാളുടെ അട്രാക്ഷൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ റോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ ഈ റോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ മാത്രം എർത്ത് ചെയ്യും എർത്തിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് എർത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ജസ്റ്റ് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് ആണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ചാർജിനെ ഷെയർ ചെയ്യും എർത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് ചാർജിനെ ആ ചാർജ്
അയാളെ അൺചാർജാക്കും സിമിലർലി എർത്തിനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജറെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എർത്ത് ആ ഇലക്ട്രോണെ വാങ്ങിയിട്ട് ആ ബോഡിനെ അൺചാർജാക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന എഫക്ട് എർത്ത് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാം അൺചാർജാവും ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ എർത്തിങ് പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക എർത്തിങ്ങും റിമൂവ് ചെയ്യുക ഈ റോഡും റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇയാൾ എർത്ത് ചെയ്ത് പോയി ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആയി പക്ഷേ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടു ഒന്ന് രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തത് ഒരു സ്പിയർ മാത്രമുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇത് രണ്ടും എൻ സി ആർട്ടിൽ ഉണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അൺചാർജ്ഡ് ചാർജ്ഡ് ബോഡി വെക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് അതർ ബോഡി ഗെറ്റ്സ് ചാർജ്ഡ് ഓക്കെ ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പെൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ ഹെയറിൽ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ലേക്ക് വെച്ചാൽ ആ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ഒന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു വെച്ചത് ഇയാൾക്ക് ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജറാണ് ആയത് ഇനി അതിന് പകരം ഇയാൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജർ ആയിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇയാൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവുക ആവാം അപ്പോൾ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവുക എപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവുക വൺ കൂളം ആണെങ്കിൽ വൺ കൂളം തന്നെ അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലായില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അൺചാർജ്ഡ് അൺചാർജ്ഡ് ബോഡിയിൽ കുറച്ച് ചാർജ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇഫ് ആൻ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ എ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് എൻ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ് നിയർ എ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ചാർജ് ഓഫ് ദ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ദ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് അതായത് ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇയാളുടെ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ചാർജ് എന്തും ആവട്ടെ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആവട്ടെ ദ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് അപ്പം ആ പോയിൻറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇഫ് എൻ അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ a charged object or uncharged object ne charged object inde aduthu vechal endaan sambhavikka they get attracted they get attracted irrespective of the charge edu charge aikotte irrespective of the charge edu charge aikotte avaru thammile attract aavum attracted aanu ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷനിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉദാഹരണയും കൂടെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ നോക്കുക നമ്മൾ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എന്തായാലും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാം ആ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റും കിട്ടും ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോട്ട് എഴുതിയിരിക്കണ്ട ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി പോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ബി എന്നുള്ള ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് എയും ബിയും തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ എയും ബിയും തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ഓവർ നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണ് ഓക്കെ എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആയിരിക്കോ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആയിരിക്കോ അൺചാർജഡ് ആയിരിക്കോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ
കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ആൻസറാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡീൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബി അൺചാർജ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആവും ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിലും അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ബി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഓർ അൺചാർജ്ഡ് ഷുവർ ആണോ നമുക്ക് ഏത് ചാർജ് ആണെന്നുള്ളത് ഷുവർ ആയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് ഈ ബി എന്നുള്ളത് ഏത് ചാർജ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടില്ല ഇതേ സമയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ബി എന്നുള്ളത് അൺചാർജ്ഡ് ആണ് സോറി ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയില്ല എ ആൻഡ് ബി നേരത്തെ അതേ കേസ് തന്നെയാണ് ബട്ട് എ ആൻഡ് ബി റിപ്പൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എയും ബി റിപ്പൽ ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ബി പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം നെഗറ്റീവ് ആയാൽ അട്രാക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അൺചാർജ്ഡ് ആയാലും അട്രാക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി റിപ്പൽ ആയതുകൊണ്ട് ബി ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ബോഡീസ് രണ്ട് ബോഡീസ് അടുത്ത് വെച്ചാൽ അവർ റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാൾക്കും ചാർജ് ഉണ്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നേ ഉറപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ ഷുവർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ചാർജ് റിപ്പൾഷൻ ഈസ് എ ഷുവർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ചാർജ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതുക പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിപ്പൾഷൻ ഈസ് ദ ഷുവർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ചാർജ് റിപ്പൾഷൻ ഈസ് ദ ഷുവർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ചാർജ് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലിയർ ആണ് റിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ചാർജ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ബിയും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയാലേ അവർ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡും ആണോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ അട്രാക്റ്റഡ് ആയി വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് റിപ്പൾഷൻ ഒരു ഷുവർ ടെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ചാർജിങ് ബൈ കോൺടാക്ട് ചാർജിങ് ബൈ കോൺടാക്ട് ചാർജിങ് ബൈ കോൺടാക്ട് ഈ ചാർജിങ് ബൈ കോൺടാക്ട് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോസസ്സ് വഴി ഒരു ചാർജ് ചാർ ചാർജ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേറെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബൈ കോൺടാക്ട് ബൈ കോൺടാക്ട് ചാർജ് ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ചാർജ് ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അനദർ വൺ ബോഡി ടു അനദർ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ചാർജിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റും കോൺടാക്ട് വഴി പക്ഷേ ഏത് വരെ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും എപ്പോൾ നിൽക്കും ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കുമോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ടു എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാർജിങ് ബൈ കോൺടാക്ട് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ചാർജ്ഡ് ആയ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ഫിയേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ചാർജ്ഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ടാളുടെ റേഡിയസ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ചാർജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇയാളുടെ ക്യൂ വണ്ണും ഇയാളുടെ ക്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കോൺടാക്ട് ആഫ്റ്റർ കോൺടാക്ട് വെയർ ചാർജ് ബിക്കം ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്
പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് അവരെ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത്ര ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ചാർജിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ എൻ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചാർജിങ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിങ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ചാർജിങ് ബൈ കോണ്ടാക്റ്റ് ചാർജിങ് ബൈ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കേസ് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നോക്കുക അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ആൻഡ് മെഷർ ചാർജ് ഒരു ചാർജ് ഉള്ള ആളെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫോം അതിന് മേലെ ഒരു മെറ്റൽ നോബ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ ബോഡി ഉണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഗോൾഡിൻ്റെ ലീഫ് പോലത്തെ ഒരു അങ്ങനെ വൽ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണ പോലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെച്ചാൽ ഇയാൾക്കും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കോണ്ടാക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ ഒരാൾ അൺചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റാൾ അതേ ചാർജിനെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ചാർജ് ഇതിലൂടെ വന്ന് ഈ രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫിലും വന്ന് ഒരേപോലെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ എത്തും കാരണം കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ നടന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വെന്നെ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് is placed leaves diverge detecting the presence of charge okay adayad ivada negative charge aanu vicharikka negative charge aavumbo നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാലും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴും റിപ്പൾഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഏത് ചാർജിൻ്റെ ബോഡീനെ വെച്ചാലും ലീവ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും ഡൈവേർജ് ചെയ്യുമ്പം ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഗോൾഡ് ലീഫിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ചാർജിനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ഈ എക്സാക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഡൈവർജൻസേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്തത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചാർജാണ് കാരണം അവർ അത്ര റിപ്പൾഷൻ ഇല്ല നല്ലോണം ഡൈവേർജ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ചാർജാണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചാർജ് ഇതിൽ നിന്ന് മെഷർമെൻറ്റായി അപ്പോൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുമായി മെഷർമെൻറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു നിങ്ങളടുത്തുള്ള ഒരു ചാർജ് അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ചാർജ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റും എന്നാണ് ആൻസർ കാരണം ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈവേർജ് ആണ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് അൺനോൺ ചാർജാണ് ഉള്ളത് ആ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ അൺനോൺ ചാർജിനെ ഇവിടെ വെക്കുക ഇവിടെ അൺനോൺ ചാർജിനെ വെക്കുക
അതിൻ്റെ മേലെ ആക്കിയ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു അൺനോൺ ചാർജ് വെച്ചു ആ അൺനോൺ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ അൺനോൺ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവർജൻസ് കൂടുമോ കുറയോ കുറച്ചും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു ഡൈവർജൻ കൂടും അപ്പോൾ ഡൈവർജൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ഇനി അൺനോൺ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അൺനോൺ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അൺനോൺ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ട് ഉള്ളത് ഓൾറെഡി അതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആ ഡൈവർജൻസ് കുറയും എന്തായാലും കാരണം എന്താണ് ആ നെഗറ്റീവ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡൈവർജൻസ് ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അൺ നോൺ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നും അപ്പോൾ ചാർജിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല ഏത് ചാർജ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാർജ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഒരൊറ്റ ചെറിയ പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് തന്നെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും നമ്മൾ പല പല ടോപ്പിക്കിലായിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിച്ചതാണ് വാട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പഴയ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഉറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാൽ ചാർജ് ക്യാൻ ഈസിലി ഫ്ലോ ത്രൂ ദം ഈസിലി ഫ്ലോ ത്രൂ ദം ഇതാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാൽ മെറ്റീരിയൽസ് ത്രൂ വിച്ച് ചാർജ് ക്യാൻ ഈസിലി ഫ്ലോ അതാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദം ചാർജ് കനോട്ട് മൂവ് ത്രൂ ദം ചാർജ് കനോട്ട് മൂവ് ചാർജിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏതിലൂടെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിലൂടെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ആൾക്കാരെയും ചാർജ് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഞാൻ ചാർജ് കൊടുത്തു കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ചാർജ് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചാർജ് മുഴുവൻ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഇവിടെ എത്താ ബോർഡറിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ചാർജും കൂടെ സർഫസിലാണ് നിൽക്കുക കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ചാർജും ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓൾ ചാർജസ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി അറ്റ് സർഫസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓൾ ചാർജ് എക്സസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സർഫസ് നോ ചാർജ് എക്സസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് ഇത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് തന്നെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ടൂല് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓൾ ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റിൽ ചാർജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഇല്ല പക്ഷേ ഡയലക്ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഞാനൊരു ടേം കൂടെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തു ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ രണ്ടാമതൊരു ടേം കൂടെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യും ഡയലക്ട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഡയലക്ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എവിടെ ഞാൻ ചാർജ് കൊടുത്തോ ആ ചാർജ് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ ഓക്കെ ചാർജ് അപ്പോൾ ഇൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസുലേറ്ററിലെ ചാർജ് എല്ലായിടത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡോ അപ്പോൾ ചാർജ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് പക്ഷെ ആ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യില്ല മൂവ് ചെയ്യൂല ഓക്കെ ആ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാനും പോസിബിൾ അല്ല ഇനി ഒരു ചെറിയ പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അത് എർത്തിങ് ആണ് നമുക്ക് എർത്തിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എർത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ചാർജ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് അപ്പം എന്താണ് എർത്തിങ്
ചാർജിൻ്റെ ബാങ്കാണ് എർത്ത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ ന്യൂട്രലാവും നമ്മളടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ ന്യൂട്രലാവും അപ്പോൾ എനി ചാർജ് എനി ചാർജ് ഗെറ്റ്സ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ഗെറ്റ്സ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് വെൻ കണക്റ്റഡ് ടു എർത്ത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എർത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് ചാർജർ ബോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ കണ്ടക്ടർ വെച്ച് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എർത്ത് തരും എന്നിട്ട് അതിനെ ന്യൂട്രലാക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എർത്തിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ന്യൂട്രലാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ചാർജിംഗ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് മോർ ഓവർ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും എർത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ടെക്നീക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്യുപ്മെൻസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റലും ആവാം ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്യുപ്മെൻസ് മതി ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളതിലുപരി നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് അയൺ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് അയൺ റെഫ്രിജറേറ്റർ എക്സെട്ര ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് അയൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേസിൽ ആ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യണ പ്രോസസ്സ് വരും അപ്പം റബ്ബ് ചെയ്യണ പ്രോസസ്സിൽ കുറച്ച് ചാർജ്ഡ് ആവും അത് ആ ബോഡി ആ ചാർജ്ഡ് ബോഡിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ തൊട്ട് തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഷോക്ക് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിലും ചില സമയത്തിൽ ഡോർ നോബ് തുറക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തണുത്ത കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഷോക്ക് കുറച്ച് അധികം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിന് വരെ ഡേഞ്ചറാണ് അപ്പോൾ ആ സംഭവം ഒഴിവാക്കാൻ ഇപ്പം മെറ്റൽ ബോഡീസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബോഡീസിലുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് എർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ വയർ ഫേസ് ന്യൂട്രലാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ വയേഴ്സിൽ അതിൽ എക്സ്ട്രാ വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ആ എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ അതാണ് ഈ എർത്തിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ത്രൂ എർത്ത് വയർ എന്നാണ് ശരിക്ക് പറയാം ത്രൂ എർത്ത് വയർ ടു എൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിലുള്ള ചാർജൊക്കെ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആവും സോ എക്സസ് ചാർജ് എക്സസ് ചാർജ് ഗെറ്റ്സ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് എക്സസ് ആയിട്ട് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിലുള്ള ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആവും ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിനെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അപ്പം ദിസ് ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എർത്തിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് എർത്തിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ചാർജ്ഡ് ബോഡിനെ എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലും ന്യൂട്രലാവും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ട്രാ വയർ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ അല്ലാത്ത എക്സ്ട്രാ വയറായിട്ട് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്നുള്ള എക്സസ് ചാർജ് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടാതെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്ക